ఎన్టీఆర్ ఈ పేరు వినగానే టక్కును గుర్తొచ్చేది అతని అద్భుతమైన నటన అబ్బురపరిచే డాన్స్ ఎన్టీఆర్ మనవటిగా ఆయన వారసత్వం రూపం మాత్రమే కాకుండా అన్నగారిలా అందరినీ మెప్పించే నటన వాక్చాతుర్యం వినయశీలత వంటి ఎన్నో సుగుణాలను పుణికి పుచ్చుకున్నాడు మన చిన్న ఎన్టీఓడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అచ్చు సీనియర్ ఎన్టీఆర్లా ఉంటాడని ఇప్పుడు అందరూ అంటున్నారు కానీ ఈ విషయాన్ని అందరికంటే ముందు గ్రహించింది అన్నగారే అందుకే హరికృష్ణ తారక్కు పెట్టిన తారక్ రామ్ అన్న పేరుని నందమూరి తారక రామారావుగా మార్చి నా పేరు నిలబెట్టాలని ఆశీర్వదించారు ఇక తాత నందమూరి తారక రామారావు గారి చేతే తాత అని పిలిపించుకున్న ఏకైక మనవుడు ఎన్టీఆర్ మాత్రమే ఇక తాత మనవాళ్ల పోలికే కాదు పుట్టినరోజులు దగ్గరే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు మే ఇరవై ఎనిమిదిన ఎన్టీఆర్ జయంతి కాగా ఆయన పుట్టిన అరవై ఏళ్లకు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో అదే మే నెలలో ఇరవయో తేదీన పుట్టాడు జూనియర్ జూనియర్కి పదకొండేళ్ళు వచ్చే వరకు తాతగారి దర్శనం జరగలేదు బుడ్డోడు ఒకసారి కలిసే తాతగారి పేరు తనకు పెట్టించేసుకున్నాడు తాతకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా ఆయనతో కలిసి ఆడుకున్నాడు ఆ మధుర స్మృతులనే ఇప్పటికీ నెమరు వేసుకుంటాడు తారక రాముడు పుట్టినరోజులే కాదు ఈ రాములోరి కళ్యాణాలు కూడా ఒకే నెలలో జరగడం మరింత విశేషం అది కూడా తాత మణ వాళ్ళు ఇద్దరు పుట్టిన మే నెలలోనే జరిగాయి పెద్ద ఇంటి ఓడి పెళ్ళి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు సంవత్సరం మే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండవ సంవత్సరం మే రెండున జరిగితే అరవై తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత అంటే రెండు వేల పదకొండులో మే ఐదవ తేదీన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పెళ్లి జరగడం విశేషం అంటే సరిగ్గా నేటికి ఎన్టీఆర్ వివాహం జరిగి ఎనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తయింది మీరు ఇరువురి వయసుకి అరవై ఏళ్ల తేడా అంటే వీరి ఇరువురి పెళ్లికి అరవై తొమ్మిదేళ్ల తేడా ఉంది మూడు రోజుల తేడాతో పెళ్లి రోజులు ఎనిమిది రోజుల తేడాతో పుట్టినరోజులు దీనిని యాదృచ్ఛికవనాలు లేక దైవ నిర్యమనాలు తెలియదు